good evening colonel ashok shukun how are you and we had always been hearing about olive green the endeavor you, you started off so that the people could join the armed forces and we are too glad that we have started our direct interview one to one otherwise it was always webinar through you that's very nice of you as i say that nation comes first so probably we thought that why not go about with the thank person. you very much i'm honored yeah we had always been watching about and reading about olive greens what actually went in your mind to start off this olive screen and what is the purpose behind it okay uh, i will take you or mind back to 2005 Uh, before that uh, i was a group testing officer in selection board alhabad so i have been in 11 board 18 ssb 2 3 ssbs and also been seeing thousands of candidates coming and going every fourth day because there is a schedule of four days and fifth day is going to be interview so it's an ongoing process of selection happening throughout the year in the selection board and alhabad being the biggest selection board center there are five boards there so you can say almost 50% of the army officer selection only army air force and navy separate 50% of the army officer selection is happening in alhabad only so naturally the inflow is pretty high there so as we have been seeing this kind of flow coming up there and uh, we always you know with our colleagues because interviewing officers the psychologists there, there are three types of assessment happening there one is interview second is psychology and third is group testing so there are three systems will happen there there are three techniques of selection in fact you can say that so this why there is three uh, assessors required for a candidate which is very unique kind of selection pure world mein only armed forces ke liye hota hai that's true haan ji so this is called three dimensional approach to the personality three dimensional approach or we can call it prismatic approach also with the three sides so it's little enigmatic ki kafi logo ko pata hi nahi ho kya raha hai candidates coming few get selected few not getting recommended we never tell them ki kyun selection nahi ho raha hai so it is a puzzle most of the time candidates keep asking sir क्या हो गया मैं सोचा था ये बंदा सेलेक्ट हो जाएगा ये तो बहुत अच्छा कर रहा था लेकिन उसकी सिलेक्शन नहीं हुआ दूसरा कोई सोचा नहीं उसकी सिलेक्शन हो गया यू डोंट इंटेल एनीथिंग बिकॉज़ दिस आर क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन व्हिच यू डोंट शेयर सो देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स अबाउट एसएसबी कि एसएसबी में ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए ऐसे बिहेव करना होता है यू नो यू शुड शो दैट यू आर ऑफिसर मटेरियल सो ये सब मिथ्स के चक्कर में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द एकेडमीज आउटसाइड been happening for a long time now so it has gone into a kind of coaching methodology of preparing armed force officers chalo written to hai ye written ke liye to coaching chahiye chahiye kyunki written pe examination hai uske liye to coaching hi chahiye kyunki syllabus preparation hai wo to ratta marna hi marna hai so that is happening but after that process of written examination now when they come to the final game of interview then this coaching method will not work because what happening is most of the academies i you know that is what happening earlier that they used to coach the candidate for ssb now what will happen is now what is coaching they are telling you ki is picture dikhayega to a story likhna hai structured ideas structured ho gaya so pre conceived idea leke bhejte hai bachche ko then interview mein aise behave karna hai aise chalna hai waise chalna hai then ग्रुप टेस्टिंग पे जाके ग्रुप डिस्कशन पे ये स्टाइल में बात करना है या ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है सम एक्सरसाइज हैपनिंग यू नो सम क्राइसिस हैपनिंग इन योर लाइफ वर इज अ ग्रुप गोइंग थ्री फोर प्रॉब्लम्स हैपनिंग इन वन प्लेस देन व्हाट विल यू डू सो यू हैव टू फर्स्ट राइट डाउन योर सोल्यूशन देन यू हैव टू डिस्कस दैट ऑल्सो सो वॉट इज हैपनिंग इज दे आर ऑल गेटिंग टू प्री कंसीव्ड एंसर्स की ऐसे ही करूंगा सो वॉट इज हैपनिंग फाइनली इज विदाउट देयर रियलाइजेशन they are getting stereotyped most of the candidates so what the happening is they are started imitating their instructor they Simit started imitating imitated thoughts ho gayi yes naturally aate tutored ho gaya to kya ho gaya unki jo behavior artificial ho gaya so by coaching methodology bachpan se coaching hi karte aa rahe to people think ki hai it's a very good thing to do 
क्योंकि हमने एग्जाम के लिए बहुत पढ़ा तो नाइन्टी परसेंट मार्क मिला नहीं पढ़ा तो नहीं मिला और रट्टा मार के उसी टेक्स्ट बुक जैसे लिख दिया तो नाइन्टी फाइव परसेंट मिला है सो फ्रॉम चाइल्ड हुड यू वी ऑल वुड है डिस्करेज टू थिंक इन यूर ओन वे वी हैव बिन ट्यून टू थिंक द वे द टेक्सट बुक से और द टीचर हैज गिवन यून आंसर उसको लिखना है तो भी मार्क मिलेगा तो हमारे माइंड में ना एक मेंटल ट्यूनिंग हो चुका है कि हमने रटा मार नहीं मरना है सेम माइंडसेट पे आप एसएसबी पे जा रहे हो बच्चा और ऊपर से ये कोचिंग खराब कर रहे हो सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन दे गेट इनटू दिस कोचिंग मेथडोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी एज वेल एज इंटरव्यू एज वेल एज ग्रुप टेस्टिंग देयर आर थ्री टेक्निक्स व्हिच आई टोल्ड यू सो व्हाट हैपनिंग इज इन एडवर्टेंटली इनको स्टूडेंट कैंडिडेट को तो पता नहीं क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है कि दैट कैंडिडेट बिकम्स आर्टिफिशियल एक फेक पर्सनालिटी बन गया और ही स्टार्ट्स बिहेविंग और शी स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक द इंस्ट्रक्टर अब क्या होगा एक एकेडमी से से हंड्रेड बच्चा आ गया एसएसबी में सारे जो बच्चे हैं सेम आंसर्स देगा सेम इंटरव्यू में बात करेगा सेम बिहेवियर दिखाएगा सो व्हाट इज हैपनिंग इज दे यू नो व्हेन वी असेसर्स सी देम वी वॉन्ट टू सी देअर पर्सनैलिटी होलिस्टिक पर्सनैलिटी हम देखना चाहते हैं ये क्या करता है दे आर ट्राइंग टू हाइड बिहाइंड ए मास्क ऑफ देयर इंस्ट्रक्टर सो हम उसको देखता है तो हम उनको इंस्ट्रक्टर नजर आता है उसको नजर नहीं आ रहा है सो इट इज लाइक एक यू नो हिजाब पहना हुआ है आप बताओ एक हिजाब पहन के अब मेरे मैं आपके सामने बैठे हैं आप मेरे से बात कर रहे हैं यू विल नोट ट्रस्ट मी पता नहीं अंदर क्या चीज है एंड यू टेल मी की शो यूर फेस एंड स्पीक टू मी आई रिफ्यूज टू शो मई फेस टू यू Will you trust me? You will not trust me. You will speak to me fine, but under se jo hamare trust aana na jaye na, that is missing because I am putting a curtain in front of me. I am not revealing my mind. Law mein kehte hain doctrine of lifting of corporate veil. Absolutely correctly. So yehi chiz ho raha hai SSB mein. So most of the candidates these days are coming after badly coached, very badly coached. So kya ho raha hai? Ye artificial ho raha hai uski personality. जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, दे आर गुड कैंडिडेट बट वेन दे कम दर सिंस दे हैव बीन बैडली कोच दे स्टार्टेड बिकमिंग आर्टिफिशियल दर दे शोइंग दर फेक पर्सनैलिटी दर तो हम क्या देखते हैं हम देखता है उनकी 15 क्वालिटीज वी कॉल इट ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आप तो जो फ्रॉम द आर्मी फैमिली और फादर वॉज इन दर्म फोर्सेज यू हैव सीन इट ऑल दिस बट आई एम जस्ट सेइंग फॉर द फेक यू नो सेक ऑफ ऑडियंस so we look for 15 qualities of a personality oil cues right so this 15 qualities is touching upon the complete behavior pattern of a human being ab hum usko assess karna chahte hai to we find copycats all behaving like what has been taught by one academy so you will not believe when we see the candidates after some time we come to know ye kaun se academy se aa raha hai हमने देखा यार वॉट आर वी लुकिंग एट दम हमको मिल ही नहीं रहा और अच्छे अच्छे कैंडिडेट दे बिकम आर्टिफिशियल दर Suppose if he has come without any kind of coaching, also probably would have got selected. Because his leadership qualities were inbuilt. Tha. Wo bhi kharaab karke aa rahe abhi. So there was an interface missing. That is the reason in our generation when we used to get selected, the selection rate was something like fifteen percent also. Us time, no coaching academy, no coaching class. Nahi tha. Maisi ja ke dekhe aaj tak. But that fifteen sixteen percent of selection rate. Has right now reduced to four percent to five percent in a overall year average of selection, which means out of hundred candidates going there, ninety five ninety six percent is coming back without even realizing that मेरे में गड़बड़ क्या हो गया? Nobody is telling them, na? और क्या करता है ये दोबारा जाता है repeater बन के same कार्रवाई करते हैं उधर जाके. So every time he goes and bounces back and come back like hitting a wall and coming back. Not realizing कि एक दरवाजा और कहीं है उसको कोल के अंदर से जाना है उसको अपनी फैलसीज नहीं पता चलती सो दिस वॉज वॉट इज हैपनिंग सो वी हैड ए सेट ऑफ ऑफिसर्स हु यूज टू डिस्कस दिस ब्रेन स्ट्रॉम दिस सो आई कनेक्टेड विथ टू ऑफ माई कलीग्स वन वॉज कर्नल गडियोग यू वॉज सीनियर टू मी वॉज एन इंटरव्यूंग ऑफिसर 
and another brother officer who was with me as a group testing officer we used to discuss we were very thick friends so from there this brain child came up after a lot of discussions that uh, what is missing is the right interface our expectations and what is been produced so ye gadbad ho raha hai that yawning gap yes, you try there is a yawning gap so humne socha bhi kya missing ho raha hai missing is a real training humko unki leadership ko improve karna tha we should not allow them to lose their originality and boost their qualities and show them a mirror that where you are lacking what are the qualities what we are looking for is probably i won't say missing is missing nahi hoti hai it is low level mein aise tarike koi nargun to diye to hai na these all academies basically yes. acts like a potter yeah they shape the right tune uh, that what, is what right ingredients that's, required that's a point uh, like a potter we are absolutely correct example i give this example many times like a potter we are seeing the clay now the we take a sample of clay हम देखेंगे इतनी इंप्यूरिटीज कितनी है क्ले कितनी है आप जनरली हम लोगों को अभी मिल रहे बहुत ज्यादा इंप्यूरिटीज क्ले कम है क्यों गंदगी गार्बेज और भी कई कोचिंग पे मिला है उनको तो और इंप्यूरिटीज ज्यादा हो गया विदाउट देर रियलाइजिंग इट सो व्हेन वी सेलेक्ट देम वी आर गोइंग टू सी की इज इट एक्सेप्टेबल कई बार इंप्योरिटी नहीं होती कई बार पता होता है एंड देर इज सम इनिबिशन मे बी इफ आई आंसर इफ आई रियक्ट इन दिस पर्टिकुलर मैनर वेदर it right. can now act as a counterproductive right. in the right coaching not only for i would say ssb otherwise also if you take uh-huh. the coaching uh-huh. like as lawyers we see that why people say that you have to be groomed up under yes. the ages of a good lawyer yes yes like mr kapil sibal abhishek singh we tushar oh, mehta legends they since i come from the now i am into the legal profession we give examples from that you actually they also tutor you while you draft it what is the course presence the so same way i think that the coaching yes. etc so this candidate has to develop his own personality because you have to shine you can't be a his master's voice there you know so that is what is happening with the coaching methodology happening so we insist like when i started the the oli greens ke concept kahan se aa gaya mere dimag ko isi se aaya ki what was missing them is a grooming as now rightly brought out by you grooming nahi ho raha unki what is grooming first thing is realization of themselves which we call self consciousness strength and weakness is pata chala ah. so first thing is knowing themselves so this is missing probably to so, candidate ko pata hona chahiye ki main officer selection pe ja raha hai main ek civilian ban ke nahi ja sakta i have to be separate i have to be different i must look like a gentleman cadet in the making or a lady cadet in the making so kya requirement hai most of the youngsters ko pata hi nahi pehle baat because it is in ignorant rural area se aate hain ah. aur डिफेंस फोर्सेस नहीं होते नहीं होते पैशन बहुत है लोगों का देश के लिए आने के लिए बट कैपेबिलिटीज कैपेबिलिटीज नहीं कैपेबिलिटीज भी हैं बट वो एक इनिबिशन क्या है देन द राइट ग्रूमिंग एंड राइट गाइडेंस तो मेंटोरिंग इज मिसिंग द रियल मेंटोरिंग इज मिसिंग बिकॉज हम लोग बोलते हैं पुराने जमाने में बोलते हैं गुरु आप टीचर बन गया गुरु नहीं है अभी सब टीचर पुराने में तो हम देखा है कैसे करण ने आई ऑलवेज से टेल टू अदर पीपल दैट इट इज मोर लाइक अ कोरेस्पोंडेंस कोर्स करण डिड मोर लाइक अ कोरेस्पोंडेंस कोर्स बट ही हैड दैट विजन एंड अ मिशन टू लर्न एंड एन इमेजिनेशन टू लर्न सो द पॉइंट हियर इज अंडरस्टैंडिंग फर्स्टली ओन पर्सनालिटी वेयर आर माय स्ट्रेंथ लाइंग कैन आई बी एबल टू पॉलिश देम और मोस्टली आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट तो मैं हम लोग हमारे कैंडिडेट्स को ये नहीं बताते तेरे वीकनेस है हम बोलेंगे यू हैव टू फाइंड आउट योर एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट इन योर पर्सनैलिटी दैट्स अ वेरी पॉजिटिव लुक वीकनेस इज समथिंग यू आर सरेंडर टू इट यू नो नेगेटिविटी है उसमें बट हियर इट इज एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट इन योर पर्सनैलिटी सो फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाइंग दैट एंड द सेकंड थिंग इज सो देर आर थ्री ऑब्जेक्टिव ऑफ आर ट्रेनिंग प्रोग्राम विच आई विजुअलाइज दो टाइम ओनली इट्स दैट विथ थ्रू लॉट ऑफ ब्रेन स्ट्रॉमिंग विथ आवर कलिग्स so first thing is to put them into the right picture of what are you me kon ho that is a point which nobody is bothered till today second thing is objective is to show them what is the expected level of leadership you must have when you come to ssb so that they know it's like running a race where is the starting point 
where is the finishing point? If you don't know where is the starting point, can you run this race? No. If you don't know where is the finishing point, can you reach there? You cannot reach there. You don't know where you are running. And as a, by coaching or even otherwise, you also tend to know that what is the expectation. Let's assume yes. a 100 meter dash yes. and for a marathon. Ah. You are both runners, but you ultimately, yes. the running style, yes. the mental setup, mental strength. And his capacity yes. also. Capacity. Ah. Uska starting point bhi na. Suppose his starting personality is not good enough. Mein utna bhag ke ho jada jana usko. <laughs> so he has to have mental strength. Absolutely mental right. So, so, this is very important to understand when we, we have to do the initial assessment of the candidate. That is very important. So, making the candidate understand where does he stand initially, where he need to reach in the coming days. And the third and most important objective would be how to reach from the starting point to the finishing point. Which means what is the route to be followed. Now, this route is not easy. Hai. It is slippery. It is got gadda hai. It has got gradients, it has got twists. How does he reach there? He doesn't know the route. So, this is where we come now. We show them the route. We make them familiarize with the route. And we make them run through the route. Till such time they reach the SSB. You actually act like a Google or a mapminded.com. Not even map, we make uh, them somewhat, experience no, it not, Map okay, is only showing it. But showing we it. make them experience it. What speed, what distance. <laughs> <laughs> Absolutely Ab right. When we talk about defense forces, we talk about AKND, IMA, ho JAG, ho gaya. So what other streams one has and what are the educational qualifications? Kya okay, this is a very uh, interesting uh, information which we need, all need to spare. Uh, see, our selection of armed force officers' ki jo age starts from plus 2 level, 17 onwards till 19. That is the first lot the, or the first, you know, obstacle you may call it. So, plus two level may they get an opportunity to go to National Defense Academy, right? And this opportunity starts when they become 12th standard last semester. So, exam pass on ki jarut nahi, uski pehle ki last semester mein hi unki written examination aayega NDA ka, written examination. So, this NDA written examination saal mein do baar hota hai. One is in April, second is in September. So, saal mein NDA 1, NDA 2 karke har saal mein do opportunity milta hai bache. Which means from 17 years, he will get maybe another one, one and a half years. So, he may get generally three chances, if three to four chances sometimes, but generally three chances. So, plus two level say he, he should be ready to write the entrance examination. Ab last one year tak, sirf boys ke liye ye lagu tha. Ab the beauty is, girls are also now eligible to go for NDA written examinations as well as SSB natural. Those are contributing too much. Yes. So, Nari Shakti, which is now So, that is part so gender, more, gender equality. Ho gaya. judgments. Gender equality. Ho gaya. So, this is the first level of selection of this age group. Now, what do you want to do? They should be having plus two firstly. And plus two may be PCM, ke upar jo hai, physics, chemistry, max. So, if PCM is not there, they are eligible, but they will not be able to pass the examination because max physics chemistry is very good. Then there are three papers there. One is English, second is general ability, two papers, but it is included. In general ability, all the plus two level examination ka, the syllabus is included. Hai. Mostly the stress is on PCM. So, a commerce student, an art student, will be very difficult. Written examination is clear. No that is the first obstacle. Uski baad mein fir, everybody will have to go through the SSB interview, as you are aware of. But isme jaake, the selection rate is very poor, which I told you, 4 to 5 percent selection rate. Isi wajay se, pure Indian Army mein, as on today, there is 10, 11,000 officers ki shortage hai. Imagine a country where the youth population is the highest in the world. And best brains in the world, NASA has got almost 32% of, you know, scientists. Still we find we are not having leader material here. Because the educational system that has been happening from they are tuned to make you a follower, not a leader. Follower to make you a follower. Why? They are studying the syllabus. And the teachers don't know anything about the syllabus. So you ask a general question also. 
सपोज द चाइल्ड आस्क यू व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड की ये गाजा स्ट्रिप में क्यों इतने लोगों को मार रहे हैं इसराइल या उधर हुआ क्या टीचर को पता नहीं है तो टीचर बोलेगा सिलेबस के बाहर तो कुछ नहीं पूछेगा सो फ्रॉम देर ओनली ही इज नॉट एनकरेज टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वॉट इज हैपनिंग सो दिस इज ए मेजर पॉइंट विच आई वॉन्ट टू स्ट्रेस अपॉन आई मीन थ्रू दिस इंटरव्यू दिस ऑपरचुनिटी दैट if you want to be leader in life is not only for arm forces for any good interview which can take the child catapult into a different world altogether the basic requirement is general awareness right any interview or interviewing officer will definitely see the general awareness of the child definitely it is going to happen second thing which is important for the child or the candidate of that age group would be good communication skill कम्युनिकेशन स्किल आप बोलेंगे कि भाई हिंदी हम तो इंडियन है तो क्यों इंग्लिश सीखने लेकिन ऐसे नहीं है हिंदी ठीक है हिंदी ठीक है बट देन यू हैव टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड यू हैव टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द वर्ल्ड वी आर द बेस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड सो इंडिया को हम बाहर दुनिया में रिप्रेजेंट करना है तो अंग्रेजी नहीं आता है तो लुक एट पुटिन प्राइम प्रीमियर पुटिन ही डज नो इंग्लिश तो कितनी दिक्कत है वाई इज नॉट बिकम ए नेशनल वर्ल्ड लीडर क्यों नहीं कर पाए वो क्योंकि ही इज नॉट एबल टू कन्वर्ट ही नीड्स ए ट्रांसलेटर कम्युनिकेशन तो बहुत जरूरी है इसके लिए नॉट ओनली इंग्लिश बट कम्युनिकेशन टू हैमर द पॉइंट्स दैट्स द पॉइंट सो इन एस एस बी वी अलाउ देम टू स्पीक हिंदी इंग्लिश मिक्स टूगेदर सो इट इज नॉट इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट बट लिखते समय तो इंग्लिश चाहिए ना उसमें तो इंग्लिश नहीं चाहिए ना फिर बट वेन यू कन्वर्ट्स यू शुड बी एबल टू कन्विंस द इंटरव्यूंग ऑफिसर और यू वुड बी एबल टू कन्विंस द ग्रुप विच यू आर वर्किंग विद सो दैट यू बिकम ए लीडर इन द ग्रुप and also you should be able to put your perspective in the right order sequence mein aapko koi logically baat karna layak hona chahiye aur logic dimag mein aane ke liye knowledge chahiye bina knowledge mein logic kaise aayenge so these are all interconnected issues so these two are very important to become an armed force officer plus one more thing that is physical and mental fitness physical fitness hi nahi hai to fir kya officer banega ye to 12th ke baad ho gaya uske baad graduation correct so this is now for girls and boys together लास्ट वन ईयर के पहले गर्ल्स की फर्स्ट बैच गए फर्स्ट लॉट वॉज ओनली नाइनटीन गर्ल्स दे आर ऑलमोस्ट फिनिशिंग वन ईयर नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन दैट फर्स्ट हिस्टोरिकल फर्स्ट बैच ऑफ गर्ल्स ऑल इंडिया मेरिट नंबर वन ओलिव ग्रीन कैंडिडेट ओजियन ऑल इन नंबर फोर ओलिव ग्रीन ऑल इन नंबर एट ओलिव ग्रीन सो आउट ऑफ दिस नाइनटीन वी हैव ए मेजर चंक ऑफ गर्ल्स बी वी ट्रेन राइट so this is the first stage now next stage is graduation level now graduation level may be there are many entry schemes there one is ncc entry scheme if you have an ncc qualification where you have passed ncc c certificate with a minimum b grade a grade or b grade c grade nahi chalega then you are eligible to go to ssb as an officer selection ke liye lekin short service commission hoga wo bhi main bataunga beech mein lekin ye short service commission hoga short service commission means you will be signed up for 10 to 14 years maximum then you are not going for permanent commission provided uh, you are selected to go to the permanent commission so there is a board promotion board where they will be seeing it but mostly you are there as a short service commission officer ab ye entry ke liye the beauty is written examination ki zarurat nahi hai inko written examination hai kyun so be going through the ncc entry they don't have to write the written examination that's a big thing so that is one thing this goes for boys and girls but unki vacancy thoda limited hai ab ho gaya general entry scheme general entry scheme pe graduation pe when you are again in the last semester of graduation you are eligible to go for ssb ba bcom through cds through there is a, again like india written examination jaise idhar bhi ek entrance examination uske naam hai cds combined defense service examination now wo uski through jana padega तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन है इफ यूर साइंस बैकग्राउंड यू कैन गो फॉर परमानेंट कमीशन बेसिकली दे विल बी ओपन फॉर दैट इफ यू आर ए शॉर्ट इफ यू आर ए इवन ए आर्ट ग्रेजुएट आल्सो इन मैथमेटिक्स बिल्कुल ही नहीं है तभी भी ही कैन गो फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन बिकॉज उनकी जो दो पेपर्स है सिर्फ इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज है वेर एज फॉर द आई एम ए दैट इज आई एम ए इज फॉर द परमानेंट एंट्री स्कीम इंडियन मिलिट्री अकेडमी शॉर्ट सर्विस के लिए ओटीए ऑफिस ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई तो आई एम ए जाने के लिए दे नीड टू पास थ्री पेपर्स नाउ द थर्ड पेपर एज गॉट लिटिल एरिथमेटिक्स एंड रीजनिंग एंड ऑल दे हैव टू हैव सम काइंड ऑफ नॉलेज अबाउट मैथमेटिक्स 
तो मैथमेटिक्स नहीं है तो भी आप जा सकता है सो दिस इज वन एंट्री स्कीम सेकेंड एंट्री स्कीम इज एयरफोर्स एंट्री स्कीम एयरफोर्स एंट्री स्कीम के लिए इफ यू साइंस बैकग्राउंड you can write this fcat air force cat paper similar like cds and then they go for air force similarly navy ke liye bhi okay now this is one entry scheme which i told you second entry scheme is engineering entry scheme engineering graduate ke se alag ek scheme hai that's very beautiful thing a lot of people don't know about this engineers ko koi bhi stream ka engineer ho last semester mein they also can go through uh, officer selection आर्मी के लिए रिटर्न एग्जामिनेशन की भी जरूरत नहीं बट फॉर एफ कैट आपको एयरफोर्स के लिए रिटर्न एंड एफ कैट नेवी के लिए आपको रिटर्न एग्जाम करना पड़ेगा लेकिन नेवी नेवी एयरफोर्स में ज्यादा इंजीनियर्स की जरूरत है बिकॉज इट्स टेक्निकल आर्म है तो नेचुरली दे आर लिटिल मोर स्ट्रिक्ट अबाउट द सिलेक्शन आर्मी में भी वी हैव गॉट टेक्निकल आर्म्स लाइक इंजीनियर सिग्नल आजकल विद काइंड ऑफ ए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैपनिंग विद मॉडर्नाइजेशन हैपनिंग साइंस ग्रेजुएट्स के लिए ज्यादा मौका ज्यादा है क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है ना हर तरफ अभी ड्रोन वॉरफेयर आ गया इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर आ गया एयर डिफेंस इज कमिंग अप विद बिग साइंस के साथ यू नोइंगली और अननोइंगली विटिंगली और अनविटिंगली एब्सोल्युटली योर एनालिटिकल माइंड थिंकिंग इज आल्सो स्लाइटली डिफरेंट एक एंट्री स्कीम मैंने थोड़ा सा बीच में छूट गया दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एंट्री स्कीम इन प्लस 2 लेवल ओनली अब मैं प्लस 2 लेवल की बात एक छूट गया था बीच में वो क्या है आप अगर एग्जामिनेशन प्लस 2 हो गया एनडी रिटर्न के लिए एग्जामिनेशन खत्म होने की जरूरत नहीं था लेकिन हियर एग्जामिनेशन खत्म होना चाहिए प्लस 2 की But this can only happen for PCM candidates, physics, chemistry, maths, non-medical. If they get around 80 to 85 percent marks in the examination, now they can apply directly for SSB. This is a very good scheme. बहुत लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में. This is called technical entry scheme. अब ये technical entry scheme अगर clear हो गया SSB में जाके, उसका भी seats काफी है. Then they directly go to Army Engineering College. उधर Army Engineering उनको मिल जाएगा आर्मी विल कंप्लीट एक्सपेंसेस ऑफ इंजीनियरिंग एंड दे बिकम इंजीनियर्स देयर एंड देन दे गो फॉर ऑल द इंजीनियरिंग आर्म्स इवन एयर डिफेंस आर्मी एयर डिफेंस के लिए भी इंजीनियर्स के भी द गवर्नमेंट इज एक्चुअली पुशिंग अप दैट तो ये बहुत अच्छे-अच्छे स्कीम्स है अब आपको मैं एक और बढ़िया सा स्कीम बताऊंगा वेरी इंटरेस्टिंग स्कीम है आर्मी के अंदर वालों के लिए भी अंदर जवान है उनको भी ऑफिसर बनने के लिए इंटरनल डिपार्टमेंटल एक चैनल भी है दैट इज कॉल्ड एसीसी That is like an examination, ACC examination, like an MD examination only, standard way है. लेकिन उनको service entry की अलग एक entry scheme है. उधर से भी officer बन सकता है. अब उसमें बहुत कुछ schemes अभी आजकल आ रहे हैं. In fact, you will find war widows के लिए भी एक नया शुरू किया हुआ है. आप आप you know as a welfare measure. Normally girls are married, they are not supposed to be going. Unmarried होना चाहिए था. लेकिन for war widows, they can go to the SSB. and directly go for an entry scheme that's a very good scheme for war widows basically then for the lawyers also like jack ha ab aa gaya aapki wo lawyer wali baat aa gayi low entry ke liye bhi hai similarly education entry lekin low entry ki khas aise hai it's called jack as you say uh, here again there is no entrance examination required last semester pe if you don't have any backlog you can apply for jack entry and selection standards are same and selection प्रोसीजर इज सेम सिर्फ थोड़ा सा फर्क ये होगा कि आपके इंटरव्यू में वी विल बी आस्किंग यू लो ओरियंटेड क्वेश्चन एंड वॉट यू नो अबाउट आर्मी लो एंड रेगुलेशन वॉट इज कोर्ट मार्शल लिटिल बिट यू शुड नो वॉट आर यू गोइंग टू डू इन दी आर्म फोर्स वॉट इज योर जॉब प्रोफाइल यह आपको थोड़ा पता होना चाहिए दैट दैट इज वॉट वी आर ट्रेन लाइक हम लोग जैक कैंडिडेट्स को ट्रेन करते हैं तो उनकी स्पेशल इंटरव्यू होगा स्पेशली थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है एंड वी टेल दम वॉट ऑल यू मस्ट यू नो उनमें क्या डिफरेंस है इंटरव्यू से फर्क इंटरव्यू में फर्क है क्योंकि यू आर एंड लुक इनटू इट क्वालिटीज आर सेम 15 क्वालिटीज व्हिच आई टोल्ड यू 15 ऑफिसर ले क्वालिटी ही हमने देखना है ओएलक्यू सेम रहेगा ओएलक्यू सेम रहेगा लेकिन इंटरव्यू में आई विल आल्सो योर टेक्निकल प्रोफाइल आल्सो टेक्निकली आर यू गुड फॉर एग्जांपल मोस्टली फॉर सिंपल एग्जांपल से आई मे आस्क अ जो जैग एंट्री बॉय कि ओके टॉक अबाउट कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कॉन्स्टिट्यूशनली are you how do we stand there or constitutionally what are the issues we are going to face how it is going to affect the society aise karke we can ask a little constitutionally you know uh, uh, 
बिल्कुल इधर उधर का टचिंग होता है सोसाइटी में इफेक्ट पड़ेगा ना इसको एक तो ऑफिसल इक्वालिटी आ गया लीगल नॉलेज है कि नहीं लीगल प्लस सोशल अवेयरनेस भी है कि नहीं जरूरी है जरूरी and other small small countries also not very friendly with us and because the enemy of us naturally that is china they are trying to influence all the small small island countries island nations around us and abhi aapne dekha sri lanka mein kya hua hai mali islands mein kya ho raha hai myanmar mein kya ho raha hai you know every these small neighboring countries they are under the influence of china including nepal nepal was a friendly country It was a Hindu country, the only Hindu country in the world. But today, it is a communist country. Like we were Slipped talking, just like you are academy, we create it, and that is also. Personality development, what do you see? And a person who has taken a coaching, and otherwise, personality development, because you have to take it 15 days, but it is one month. So, we say, from what background you come, what leadership qualities are there? So, personality development, what do you see? Do you see? और इन पर्सनालिटीज को कैसे अपने आप को भी पॉलिश किया जा सकता है एकेडमी आने से पहले भी माइंडसेट बनाना यू हैव दैट पैशन लाइक आर्मी में या कोई भी डिफेंस फोर्स में होता है नेशन फर्स्ट वाली बात तो कैसे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या देखते हैं और कैसे अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं सो टू गेट बिकॉज यू नो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपने अभी जो बताया दिस इज द होल क्रक्स ऑफ द आर्म फोर्स इलेक्शन when a candidate comes to us the whole team is first time we are going to see are you a job seeker or not if you are a job seeker we may not select you select the candidate we want the candidates to have a patriotic glimpse from his eyes we must see that he has got a fire in the belly he wants to wear uniform with honor he is here to safeguard his motherland He got that, you know, energy level. Jazba, jazba, ho, jazba. अंदर तो दिखता हो बाहर. वो अगर नहीं है, we find that he is a job seeker. वो नौकरी ढूंढ के आया हुआ है. सरकारी नौकरी ढूंढ रहा है. बढ़िया नौकरी है. अच्छा पेंशन मिलेगा. क्लास में गेस्टर्ड ऑफिसर की नौकरी मिलेगा. आईएएस, आईपीएस की इक्विलेंट है. उसके लिए 10-10 साल पढ़ना पड़ता है. Sorry to say this, they don't have this patriotism. They are looking for just a job. No one is doing it. Yeah, right, Lord. So the moment I find that they are job seekers, I lost interest in him because he cannot be an officer. Because officer has to be a sentinel of the motherland. So the guardian angel. You have to inspire the troops to bloody face bullets. They no one is doing it. They are not going to do it. Our leadership will develop. Isn't it? So this is a major call. So that is one issue. So अब आप पूछिए मेरे के you will ask me कि अभी इसको develop कैसे किया जाएगा? देखो mostly this is parentage. So society is also responsible. Friends and all, है ना? आपको you will find mostly you find a child coming from a family of patriots. Definitely the child also will be patriot. Otherwise also we say that a man is known by five closest personalities. Uh-huh. अगेन लाइक यू यू आर अ वेरी पैट्रोटिक पर्सन आई सीन यू क्योंकि आपकी एक आर्मी का एक ट्रेडिशन है जिंदगी देखा आपने आपने देखा है आपकी पूरा अपना एंसेस्ट्री लड़ते मरते देखा है आपने वी हैव वी हैव स्पिल ब्लड फॉर द नेशन तो वो तो अलग ही चीज है ना तो यू ये यू विल फाइंड मोस्टली साउथ से बच्चा नहीं आता है क्यों दे नेवर सीन ए वॉर दे नेवर सीन वॉर कैन बी सो क्रूअल दे नेवर सफर्ड साउथ में कहा लड़ाई हुई है बहुत रेयरली हुई है कोई टिपू सुल्तान के टाइम पे उसके बाद में नहीं हुई है सो व्हाट हैपेंड दे डोंट हैव इट इन देयर माइंड कि हमने देश के लिए लड़ना है तो आई गेट आई गेट फ्रॉम ऑल ओवर देश के लिए लड़ना भी हो मेरे को लगता है ऐसा नहीं होता वो बस ये होता है कि भाई आप अपने एक दूसरे को देख के इंस्पायर हो जाते हो कोई टेक्नोलॉजिकल वॉर लड़ेगा वो हुआ कुछ भी हुआ नहीं आई एम नॉट सेइंग 100% नहीं है आ रहा है देखते हैं कभी जनरल ढेलों को देखा 
कभी हमने मलिक को देखा जनरल साम वो तो गुजरात से है फिर भी कॉमन लॉट आर्म फोर्स इज नॉट देर फर्स्ट प्रायोरिटी वो डॉक्टर बनने चाहते हैं इंजीनियर बनने चाहते हैं पेरेंट्स वो बोलते हैं यार वो बॉर्डर में जाके वो उसको गोली लग जाएगा यू नो दिस इज जनरल एटीट्यूड ऑफ द पेरेंट्स फ्रॉम साउथ सो बट वेरी पैशनेट बच्चे आते हैं एंड दे क्लियर आल्सो बिकॉज़ दे आर गुड सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट वन मोर थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू ऑन दिस एट पर्टिकुलर पॉइंट ओनली आपने बोला अभी क्या देखते हैं फर्स्ट थिंग इज दिस व्हाट आई सेड कि जो जज्बा आपने जो बोला है सेकेंड थिंग इज फिफ्टीन क्वालिटीज ऑफ द पर्सनैलिटी जो मैंने आपको बोला है वी विल सी जनरली वॉट क्वालिटी इज जनरली ओके इन यू एंड वॉट द क्वालिटीज वी नीड टू इम्प्रूव अपॉन योर पर्सनैलिटी अब क्या होता है इसमें वेन आई सी लिटिल टेक्निकल इन टू दिस देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वालिटीज विच वी जनरली सी वन सेट ऑफ क्वालिटी इज कॉल्ड जेनेटिकल क्वालिटीज वी कॉल इट कोर क्वालिटीज विच आर इम्बेडेड इन यूर कैरेक्टर हाउ इट गोड एम्बेडेड जेनेटिकल फैक्टर्स यूर पेरेंटेज यूर स्कूलिंग यूर एनवायरमेंट उधर से निकला हुआ है लेकिन देर इज अनदर सेट ऑफ क्वालिटीज वी कॉल ट्रेनेबल क्वालिटीज मीज दे आर हाईली ट्रेनेबल एक बार अकेडमी आ गया हमारे पास में फिर हम उसको हम ट्रेन करके बूस्ट करके कोई भी लेवल पर ले जा सकते हैं तो वाई एम टेलिंग दिस बिकॉज वेन वी सेलेक्ट द कैंडिडेट वी सी ट्रेनेबल क्वालिटी में इसकी कमजोरी नजर आ रही है या एम्बेड क्वालिटी में कोर क्वालिटी अगर कोर क्वालिटी कम है तब हम थोड़ा सा चार बार सोचेंगे उसको सेलेक्ट करने के लिए ट्रेनेबल क्वालिटी में कमजोर है कोर क्वालिटी तगड़ा है बच्चे का कैंडिडेट का वी विल डेफिनेटली सेलेक्ट हिम क्यों कोर क्वालिटी है ना बंदे में वो तो दूसरे भी कम्युनिकेशन स्किल है प्रैक्टिस हाँ अब आपको समझ में आए ना कम्युनिकेशन स्किल इज ए ट्रेनेबल क्वालिटी अपना वेरी गुड स्टैमिना भी लेकिन वी से स्टैमिना को भी थोड़ा सा अंदर की तरफ देखेंगे टू टाइप्स ऑफ स्टैमिना वन इज मेंटल स्टैमिना अनदर इज फिजिकल स्टैमिना फिजिकल स्टैमिना इज हाईली ट्रेनेबल मेंटल स्टैमिना इज नॉट वेरी हाईली ट्रेनेबल दैट इज एम्पर इन द कैरेक्टर सो इफ यू वांट टू नो आई कैन जस्ट रन थ्रू दिस 15 क्वालिटीज जस्ट टू हैव एन आईडिया सी दिस 15 क्वालिटीज को वी वी डिवाइड देम इनटू फोर फैक्टर्स फैक्टर 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर 4 राइट नो वी to make others understand in a common language we connect them with the anatomy of a human body so the factor 1 we say this is a quality of the head four qualities okay factor 2 we quality of the heart three qualities right factor 3 we say quality of the torso five qualities like five organs inside the factor 4 we call dynamic qualities so these are qualities like limbs hand pair right why it's called dynamic because this is the these are the quality which will push you in life ahead in spite of failures so it is dynamic in nature that's why it's called pair pair you aage le jayega na dear bali story Haan, he yeah, was yeah. proud of uh, <laughs> the horns but yeah. ultimately his leg saved ha that's it so first quality which i said four jo qualities hai which is factor 1 hai this we said uh, quality of the head because it is basically connected with the brain power so usme sabse important quality hai effective intelligence and what is effective intelligence practical intelligence on the go wo basic intelligence nahi hai practical intelligence to aapne punjabi mein sabse beautifully we can be told thinking on the feet jugad jugad and thinking on the feet <laughs> yes jugadu dimag ye sabse important hai ek military leader ke liye aam aadmi ko zarurat nahi military leader ki zarurat kyunki you have to survive in the enemy area He has to take things and work out a solution in spite of lack of resources. That's the reason. Next is called reasoning ability, and this is a very important quality because reasoning ability we call the mother quality of all other qualities. This is the fountain head of all other qualities. We call it. So reasoning ability embedded in nature. Practical intelligence be embedded. Why? 
दो महीने ये एक साल ट्रेनिंग करने से आपकी रीजनिंग एबिलिटी इतनी नहीं बढ़ेंगी वो तो जेनेटिकली थोड़ा कनेक्टेड है है ना आपके परवरिश में कनेक्टेड था दो इट कैन बी चेंज बाई कंफर्ट आई मीन नो एफर्ट लगाने से हो जाएगा ये ऐसी बात नहीं थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी थर्ड क्वालिटी एन ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एज यू सेट मैं इज हाईली ट्रेनेबल बंदे को ट्रेनिंग देगा ऑर्गेनाइजिंग उसकी बहुत बढ़िया बन जाएगा क्या प्रॉब्लम कुछ भी ऑर्गेनाइज कर देगा वो ट्रेनिंग है तो फोर्थ वन इज कम्युनिकेशन स्किल जो आपने थोड़ी देर पहले बताया था कम्युनिकेशन स्किल इज हाईली ट्रेनेबल एक साल टाइम में तो मैं मैंड्रीन भी सिखाएंगे वो चाइनीज लैंग्वेज में बात करा दूंगा बंदे से ट्रेनिंग पे मिल गया तो सो इट इज हाईली ट्रेनेबल तो वी आर नॉट रियली कंसर्न अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल हाँ आप बोलते समय समझना चाहिए दूसरों को आप क्या बोल रहे हैं अच्छा नाउ दिस इज द फर्स्ट फैक्टर वन फोर क्वालिटीज नाउ आई सेट थ्री क्वालिटीज ऑफ क्वालिटी ऑफ द हार्ट वाई इज कॉल क्वालिटी ऑफ द हार्ट बिकॉज दिस आर क्वालिटी ऑफ द फीलिंग्स पार्ट क्वालिटी ऑफ योर सेंटिमेंट्स एंड फीलिंग्स नाउ उसमें तीन क्वालिटी है सोशल अडेप्टेबिलिटी कोऑपरेशन व्हिच इज हेल्पफुल एटीट्यूड एंड द थर्ड इज सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ये तीन क्वालिटी हम लोग बहुत जोर से देखते हैं एसएस में क्यों अगर ये तीन क्वालिटी में कमजोर है तो उसको ट्रेनिंग करने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा क्यों दीज थ्री आर कोर क्वालिटीज बंदे सोशली अडेप्टेबल नहीं है इंड्रोवर्ड कैरेक्टर है इसे बात नहीं करते दूसरे जगह में जाके इज लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर और जस्ट लाइक यू कांट ट्रेन द एलिफेंट टू क्लाइंब द ट्री एब्सोल्युटली राइट यही प्रॉब्लम हो रखा है अगेन द हेल्पिंग एटीट्यूड आज के जमाने में आपको पता है हेल्पिंग एटीट्यूड इज कमिंग डाउन आई एम नॉट से नहीं है लेकिन मतलब ही दुनिया हो गया अभी किसी से कोई मदद करें कुछ काम ले सेल्फ सेंटर्ड हो गया सो दिस इज अनदर मेजर प्रॉब्लम वी फाइंड विद द यूथ दिस डेज एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हिच आई एम कंसर्नड वेरी मच वुड बी सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी कैशुअल एटीट्यूड नॉर्मली सेंस ऑफ ड्यूटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन की कमजोरी आम तौर पे नजर आ रहा है तो यू विल फाइंड अब जो कितनी सिलेक्शन जो क्यों नहीं हो रहा है दीस थ्री क्वालिटीज आर ए मेजर कंसर्न फॉर द सेलेक्टर्स क्योंकि ये तीनों में बहुत कमजोरी नजर आता है वी से फैक्टर 2 मिसिंग है बंदे फैक्टर 2 में बहुत खतरनाक यू नो लॉस है तब जाके हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे so this is happening now in a very big manner because the society is churning out very materialistic kind of environment as you know it and uh, you will generally find children don't have any punctuality koi casual attitude hai dress mein casual attitude hai i have been noticed pura bande char char din nahata nahi hai aaj ke zamane mein koi tightness ki baat hi nahi ho rahi fashion ho gaya sab kuch so this is a major concern oh, ingrained hai maine dekha hai अगर जैसे आप नहाते नहीं पेरेंट्स आपको रोज बोलते रहेंगे आज नहीं कल वो धीरे धीरे शिफ्ट कर जाएंगे टाइम पे उठना है पेरेंट्स बोलते हैं थोड़ा हो जाता है और एक नया फैशन आपको पता है पूरी दाढ़ी रख के घूमने एक फैशन वो थोड़ा सा टपोरी लगता है मेरे को तो ऐसे लगता है क्योंकि मैं फौजी दिमाग है इसलिए इसलिए लगता है सो दिस इज ए मेजर इश्यू विच आई वुड लाइक टू टेल यू एंड नाउ कमिंग टू दर्ड वन थर्ड फैक्टर विच इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग क्वालिटी विच आई टोल्ड यू सो इसमें पांच क्वालिटी है इसमें यू विल फाइंड इनिशिएटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस राइट स्पीड ऑफ डिसीशन एबिलिटी टू इंफ्लुएंस द ग्रुप एंड लाइवलीनेस ये पांच क्वालिटी है उसमें और ये जो पांच क्वालिटी में लाइवलीनेस इज नॉट वेरी हाईली ट्रेनेबल लेकिन ऑल अदर क्वालिटीज विच आई सेट दे आर हाईली ट्रेनेबल क्यों आपको अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बनेगा अच्छा ट्रेनिंग है तो आपकी इनिशियटिव भी आएगा हर जगह पर जाकर खड़ा हो जाएंगे आप है ना लोगों को अट्रैक्ट करना भी समझ में आता है कि मैं ऐसे करेगा लाइवलीनेस तो कोई भी सोसाइटी में दे आर मोर लाइक अ मैग्नेट यस दे ऑल अट्रैक्ट द आयरन ऑर्स सो इफ यू आर चेयरफुल दैट इज ए इंबेडेड क्वालिटी इन अ मैन ए इंबेडेड है बंदा सैड सैक है दुखी आत्मा है उसको जितने भी ट्रेनिंग करो दुखी आत्मा ही रहेगा यू विल लुक ऑलवेज फॉर द नेगेटिविटीज इन लाइफ सो दैट इज नॉट द राइट एटीट्यूड ऑफ अ लीडर कमिंग टू दैट फोर्थ वन व्हिच आई सुरु फोर्थ फैक्टर व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तीन क्वालिटीज आएगा उसमें डिटर्मिनेशन करेज एंड स्टैमिना जो आपने बोला है डिटर्मिनेशन इज हाईली ट्रेनेबल क्यों ट्रेनिंग के साथ साथ में डिटर्मिनेशन बढ़ते रहेंगे उसके बाद कॉन्फिडेंस आएंगे और करेज इज अनदर मेजर कंसर्न बिकॉज करेज इज एन एम्बर्डर क्वालिटी ऐसे नहीं करा जाते बंदे और करेज में भी तीन करेज टाइप की है मॉरल करेज मेंटल करेज फिजिकल करेज अब मॉरल करेज इज नॉट वेरी ट्रेनेबल बच्चे को जो बचपन में कितनी जो मॉरल वैल्यूज मिला है फैमिली से जिंदा बाप से मिले वो चेंज करना बड़ा मुश्किल है 
लेकिन फिजिकल करेज ट्रेनिंग से इंप्रूव हो पचास बार उसको चढ़ा देंगे हाइट में तो उसका हाइट की डर निकल जाता है ये विल नॉट हैव एक्रोफोबिया आफ्टरवर्ड्स ये चीज होता है देन एस यू सेट स्टैमिना स्टैमिना इज आल्सो टू टाइप यू सी फिजिकल एंड मेंटल स्टैमिना फिजिकल स्टैमिना इज हाईली ट्रेनेबल तो आम तौर पे व्हेन यू लुक एट द होल थिंग वी आर गोइंग टू सी स्कैन थ्रू योर पर्सनालिटी एट द एसएसबी एंड ईच कैरेक्टर और ईच पर्सनालिटी विल बी सीन बाय थ्री एसेसर्स यूजिंग थ्री टेक्निक्स एंड सीइंग द सेम थिंग व्हाट इज द सेम थिंग 15 क्वालिटीज एक आम में ये डिफेंस फोर्सेस में वो भी होता है जब इंटरव्यूज पे जाते हैं Which will keep flashing in front of you. 15 seconds में एक वर्ड नजर आएगा तो वर्ड देखते ही हम क्या देख रहे हैं उनसे कैंडिडेट के दिमाग में क्या थॉट ट्रिगर हुआ है लेकिन जेन्युन थॉट नहीं है वो रट्टा मार के बोल रहे हैं कि सपोज द वर्ड इज से ऑनेस्टी अब उसने ऑलरेडी सोच कर रखे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी पकड़ के आया हुआ है जिस गिविंग एग्जाम्पल तो वी ऑलरेडी नो की ऑलरेडी रट्टा मारे हुआ वर्ड के साथ में सेंटेंस को ना क्योंकि उसकी जो अकेडमी सारे वही लिखेगा ऊपर से एक प्रोवर्ब है वो तो को प्रोवर्ब कोई ज्यादा दम नहीं है वैसे भी सो वॉट इज हैपनिंग इज वी आर सींग इज दिस कैंडिडेट गिविंग मी जेन्युन रेस्पॉन्सेस वॉट इज ट्रिगर्ड इन दिस माइंड क्या रेस्पॉन्स वो दे रहे हैं और वो रेस्पॉन्स इज इट कनेक्टेड विद इज एक्चुअल पर्सनैलिटी और एन आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट साइकोलॉजी ये देखता है तो सिमिलरली बहुत कुछ वर्ड्स ऐसे निकल के आएगा एंड वी आर गोइंग टू सी व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज गिविंग नाउ जनरली यू विल फाइंड देयर आर फोर टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेस फोर टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेस द बेस्ट रिस्पॉन्स इज अ वेरी मैच्योर्ड काइंड ऑफ रिस्पॉन्स कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल रिस्पॉन्स ऑब्जर्वेशंस सेकंड वी कॉल इट स्पेशल इंफॉर्मेशन नॉट चाइल्डिश थोड़ा सा इंप्रूव है लेकिन एक इंफॉर्मेशन के साथ में कनेक्टेड हो गया सो दैट इज अ सेकंड लेवल ऑफ रिस्पॉन्सेस द थर्ड लेवल ऑफ रिस्पॉन्सेस वी कॉल इट ऑटो सजेशंस और वी कॉल इट एडवाइजरी सेंटेंसेस और हमारे दिमाग में बहुत ऐसे एडवाइस निकलता है एडवाइस निकलते रहते हैं हमारे दिमाग में क्योंकि हमने सुनते रहे जिंदगी पूरा एडवाइस तो हम भी दूसरे को देते हैं लेकिन दे डोंट मीन इट एडवाइस देना आसान भी होता है आसान भी होता है वही बात है तो बहुत मान लो अभी 60 वर्ड्स में एक बंदा 20-25 उंड Say the word I give you is blood. Hmm? Now somebody have this response: the color of blood is red. Everybody knows, childish thought, low level thought. अब देखने से पता चलता है बच्चे क्या चीजें सोच रहे हैं. Color of blood red is आपको पता है. Another level thought आ रहा है. There are red corpuscles and white corpuscles in blood groups. अब ये छोटा बच्चा तो नहीं सोच सकता ना ये. तो थोड़ा लेवल है उसकी यू नोस अबाउट ब्लड ग्रुप सो दिस इज स्लाइटली बेटर नॉट एग्जैक्टली बेटर बट बेटर अब तीसरे एक बच्चा बोलता है इफ यू लूज ब्लड यू विल डाई इट्स अ सजेशन आल्सो एंड इट आल्सो शोस इज कवर्डाइज इन हिज माइंड ऐसे बंदे को फौज में अवसर बन सकता है इसे कि लूज ब्लड यू विल डाई यू विल डाई बोल रहे हैं सो दिस इज अ सजेशन विथ ए काइंड ऑफ subconscious fear so i am not happy now you see another sentence coming out this chap blood donation is a noble cause ab aap hi bataiye which is the best response nation ki baat hui social work ki bhi baat hui and uski dil ki baat hui helpful attitude ho gayi uski he doesn't mind spilling blood for another human being so aise hi hum 60 words dekhenge 
तब पता चलेगा बंदे की कैरेक्टर कैसे ओवरऑल सम एंड सब्सटेंस आ जाएगा कि कैसे तो दिस इज वन टेस्ट इसी जैसे एक इससे भी एक पावरफुल टेस्ट है कॉल्ड टीएटी तो अब आपके पास जैसे 100 बच्चा आया 200 आया अल्टीमेटली अगर आपके पास ये ब्लड का हुआ तो हाउ वुड यू आई एम नॉट सीइंग योर एकेडमी इवन अदरवाइज हाउ डज दैट एकेडमी और लेट्स अज्यूम समबडी इज नॉट स्टार्टेड इन द एकेडमी बट ही हैज आल्सो बीन a trainer coach mm-hmm. something mm-hmm. how will he train to give a different stimulus or a different reaction to that particular blood you see agar so, aap uh, ye na ho ki bhai jis aapke wahan gaye sab nahi bolti hai blood is donation is good so how do you that help? also then we will see agar mere academy mein sare log isliye main bol raha hu na hum log kya karta hai hum koi sentence candidate ko deta hi nahi hai we call them ogians hamare bachche ogians bolte hai hum when we train them our psychologist and we don't give them any sentence we just give them the word only and whatever sentence they write we just discuss that we will not tell them this is no no but reactions to ultimately ek kahin na kahin common reaction reaction aayega to usko reaction ko hum hum theek karwa theek rahe matlab we will tell them this reaction looks poor so, suppose ye char sentence ko hum analyze karenge reaction ko counter karenge ha hum unko batayenge the way you are thinking is good or the way you are thinking is not good that's what i am saying the way you are thinking is good or the way you are thinking is not good but then we don't correct them to say ki ye sentence likho then they become stereotype that we don't do so you tell me what kind of training you are giving so i don't do coaching like i don't give 60 100 200 words and yeah, say ye sentence likho ye badhiya ye sentence likho badhiya hai main nahi bolta isko never say that but what we say is you look to yourself come up with your value systems in life come up with some observations you have in life come up with what have you seen in the world outside so it shows your maturity level fir bhi agar general awareness hi kamzor hai mein hum candidate mein awareness is very poor naturally will talk like a child only na kyunki uski bhi bachpan ka hi uski yaad hai sab kuch uske paas maturity nahi hai dimag pe now i say in the jack entry scheme pe suppose i am giving similar words and all you will mostly you will find candidates connecting with the society yes. connecting with certain low he's systems even, he is even slightly more mature cut 10th uh, the graduation 3 yes. fir law 3 yes. so and he is learning right. constitution he is learning about the impact of constitution on the society so unka jo level is different hai to hum ye dekhte hai jo hum pahunchte hai ye group discussion mein group hmm. discussions mein kya dekha jata hai normally ग्रुप डिस्कशन पे दिस इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द वे सोशल बाहर वाला ग्रुप डिस्कशन हमारे बहुत फर्क है एमबीए में जैसा अलग होता है हां वो अलग है वो अलग है हमारा क्या है वी गिव अ जनरल टॉपिक करंट टॉपिक और अ सोशल इशू इधर एक जनरल टॉपिक होगा हॉट टॉपिक होगा करंट अफेयर्स और इट विल बी सोशली अफेक्टिंग टॉपिक व्हिच इज आल्सो जनरली बीन डिस्कस्ड ये भी पता चल जाएगा कि ही इज स्टेटमेंट नीजन बिहाइंड most important hai now i am not allowing to think too much also kyunki main teen lead main khud hi de dunga aapko i am going to give you three leads view points maine khud hi de dunga gto will give the leads to you now i am giving this lead male domination of the society first lead and men dislike women empowerment first lead second lead law and order conditions are very poor in the country and criminals are not punished enough so they are getting encouraged if you are we all know that third is little controversial darling kabhi women themselves are responsible to a great extent to ab dekho ek diya men are responsible second diya women are responsible third wale law and order conditions are responsible ab hum dekhenge hum hum bataenge you are given 15 minutes time group ki size 10 hai aap koi bhi ek view point pakadna hai teenon nahi pakadna teenon mein point hai सब बराबर है लेकिन आपको सोचना चाहिए विच इज फॉर यू इन योर ओपिनियन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउ वी जनरेट अ डिस्कशन और इसमें एक ब्यूटी है इट्स नॉट लाइक ए डिबेट कि हम नहीं बताएंगे कि आपको फाइनली एक डिसीजन पे आना है नहीं पंद्रह मिनट डिस्कस करो यू पुट अप योर व्यूज टूगेदर एंड गिव सब्सटैंशिएटिंग सम प्रूफ दे दो कोई एविडेंस दे दो या कोई एग्जाम्पल दे दो जो आपको आता है 
देन डिस्कस इट दैट सॉफ एंड फिफ्टीन मिनट हो गया जी टी ओ जो हमारा ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर है वो बोलेगा ओके टाइम आप सो फॉर द फर्स्ट डिस्कशन वॉट वी डू दर वी गिव टू टॉपिक्स आउट ऑफ विच अलाउ दम टू टेक वन टॉपिक चॉइस है बच्चों के लिए सेकेंड डिस्कशन इमीडिएटली बैक टू बैक आएंगे उसके लिए नो चॉइस कंपल्सरी होगा वो टॉपिक उसको भी ऐसे ही कुछ दे देंगे लाइक एग्जाम्पल सेकेंड टॉपिक जनरली हम लोग इतनी टफ नहीं देते बड़ा सिंपल से देंगे फॉर एग्जाम्पल वॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फेस्ड बाई इंडिया टूडे एंड स्टॉपिंग अस टू बिकम ए सुपर पावर वट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टम्पलिंग ब्लॉक अब उसमें डाल देंगे करप्शन एंड नेपोटिज्म दूसरा मान लो ओवर पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी दोनों इकट्ठा है तीसरा शायद देखो से अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी सारा प्रॉब्लम है सो नाउ यू हैव टू डिसाइड किसको पकड़ के बात करना है आपको ये नहीं बोलना सब कुछ है सब कुछ है तो हमको भी पता है सो नाउ आई एम गोइंग टू सी हाउ यू आर कन्विंसिंगली पुटिंग अक्रॉस यूर पॉइंट एंड मेक अब्सटैंशियल इम्पैक्ट ऑन द ग्रुप What thing you are placing in that particular हाँ, उसके लिए अभी देखो कम्युनिकेशन स्किल चाहिए टैक्ट चाहिए ग्रुप के अंदर बात करने के लिए एंड यू शुड नॉट बी शॉर्ट टेम्पर्ड ऑल्सो की गुस्सा भी नहीं आना चाहिए यू शुड नॉट से योर रॉन्ग नो बडी इज रॉन्ग यू कॉन बी जजमेंटल डिप्लोमेटिक टू टॉक अगेन यू शुड हैव नॉलेज टू टॉक तो हमने ये अभी क्या देख रहे पेरिफरली वी आर सींग हिज पर्सनैलिटी हिज मेच्योरिटी लेवल हिज अवेयरनेस हिज वे ऑफ कंडक्टिंग हिमसेल्फ Easy a democratic leader. Now you will find lot of boys and girls. They are very dominating nature. किसी को बोली नहीं देते. They are very good, but then they are very dominating. And a domination के साथ में लड़ा arrogance भी आता है. I know everything. सबका विकास होता है. So this we don't like. We don't want democratic. We want democratic leaders. We are not looking for dictatorship kind of leadership. Team together, everyone ah, achieves more. We have to take everybody together. so we are looking for candidates who are democratic in nature who can speak well who can conduct well and also allow others to perform giving room space to others wo chahiye mere ko mere ko political leadership nahi chahiye so military leadership mein bahut kuch farak hai corporate leadership ke sath mein to to zameen aasman ki farak hai corporate leadership mein kya dekhta hai you should be very good speaker you should be cunning also to achieve an object और कॉर्पोरेट लीडर लीडरशिप में क्या देखता है कि इजी एबल टू सेल द प्रोडक्ट कैन यू डिलीवर गुड्स उसके लिए जो मर्जी कर लो योर कैरेक्टर इज नॉट बीन असेस्ट बट हियर योर कैरेक्टर इज गोइंग टू बी असेस्ट आर यू एन ऑनेस्ट पर्सन आर यू क्रूक वी विल नॉट टेक यू सो क्वालिटीज ऑफ पर्सनैलिटी में हम लोग बहुत कुछ जोर देते हैं आपकी मॉरल वैल्यूज को वो चीज कॉर्पोरेट में नहीं है कॉर्पोरेट हु इज बॉर्डर उनको तो रिजल्ट चाहिए ये बहुत फर्क है तो माय टू पुट इन नक्शल अगर इफ यू आर ट्रेन्ड प्रॉपरली फॉर एन आर्म फोर्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग परका परका किया है लाइक व्हाट वी डू इज ट्रेनिंग ओनली एंड फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है साथ में सो इट इज एन ओवरऑल ट्रेनिंग प्रोसेस इफ यू हर ए क्लियरबल कैंडिडेट इन दी एस एस बी लेट मी टेल यू वर्ल्ड में जहां भी जाए विल बी ए सक्सेस क्यों इतनी कुछ यू नो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोई भी नहीं करते नो बडी डज इट नो बडी वॉन्टेड इट सो दैट इज द रीजन बेसिक्स पे पहले जाके हमको काम करना पड़ेगा एंड बेसिक्स इज गुड कम्युनिकेशन स्किल गुड जनरल अवेयरनेस एंड संस्कार जो आपने बोला ना संस्कार चाहिए इसके लिए क्रू के बंदा समझ यूल कैच एंड बहुत बंदा ब्लफ मारते हुए कॉम्बिनेशन अल्टीमेटली सो दैट इज द रीजन सिलेक्शन स्टैंडर्ड इज वेरी लेस सो इसलिए आई एम कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ यू सो वेन वी रियलाइज दिस थिंग वी केम आउट आई केम आउट इन फैक्ट एंड आई गैदर्ड दिस स्मॉल टीम फर्स्ट विच आई टोल्ड यू वन ऑफ माई सीनियर कलीग था कर्नल कर्नल गडियो ही वॉज इन ड्रिंग ऑफिसर दर एंड कर्नल चहल ही वॉज जी टी विद मी सो वी वर द कोर ग्रुप वी केम आउट फ्रॉम द आर्म फोर्सेज एंड मेड दिस academy only means and we said we will not do coaching here we will not spoon feed the candidate we will train their mind sorry to become a leader like material and we did for last 19 years we got more than 8000 candidates cleared and they are officers today 8000 that's very good god before bless. we part i'm reminded miles to go before i sleep so really all the nice. best 
Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. God bless. Thank you. We'll catch up.